חזרתי ואמרתי, וכל מה שאמרתי כאילו לא אמרתי כלום. נתתי לך ארכה של חודשיים לתקן את העבודה, וכלום. אבל פרופסור שוורץ, אני מתקן הכל. אני עובד על כל מה שאמרתי. לא תיקנת כלום. מה זה? הנה, עמוד 4. ואז ב-1995, רצח רבין השני מזעזע את כל המדינה. וזה בעיה? מה אני אמרתי לגבי שימוש בזמן הווה? אם משהו קרה בזמן עבר, צריך לתאר אותו בזמן עבר. רצח רבין השני זעזע את המדינה. זעזע! אני באמת מנסה, אבל קשה לי להבין. מה יש פה להבין? מתי היה הרצח? פעם, בעבר, נכון? אז מתארים את זה בזמן עבר. רצח רבין השני זעזע את כל המדינה. זה הכל. זאת אומרת, זה בהחלט לא הכל. כי תגיד לי, מה אני אמרתי לגבי שימוש בתיאוריות קונספירציה בעבודות אקדמיות? אתה אומר שאסור לשים תיאוריות קונספירציה בעבודה אקדמית. נכון, והאם הקשבת לי? פתאום. מה זה הרצח רבין השני? זה, אני עד עכשיו לא מבין אם זה הרצח השני או רבין השני. רבין השני. רבין הראשון זה במלחמת ששת הימים. תהיה בשקט. תעשה לי טובה. תגיד לי, הנה עמוד 7, המרכז הגרעיני שמתחת לספארי ברמת גן. אלוהים אדירים, מאיפה הבאת את זה? אני מביא מובאות ומראה מקום, כמו שאמרת לעשות. זה מחקר של דרקסלר ושפונגל, היסטוריה רלטיבית של מדינת ישראל מעתה. מעולם לא שמעתי עליהם, ואם זה המחקר שלהם, אני באמת לא רוצה לשמוע על זה. הנה, עמוד 12. חולדות משובטות במאגרי המים. עמוד 13, הרכבת התחתית הסודית של תל אביב. זה לא קונספירציה. עמוד ה... כולם יודעים שהיא שם. עמוד 14, ספינת האוויר הגרעינית של צה"ל. עמוד 16, מגדלי עזריאלי הוקמו על חורבות בית קברות אינדיאני עתיק. אינדיאני, לא פחות ולא יותר. ואו, oh, עצי הפיקוס ברחוב דיזינגוף משחררים לחלל האוויר חומרים מעוררי הזיות. אתה גר בדיזינגוף, לא? אז לזה אני דווקא יכול להאמין. באמת? נראה לך? שיו. או, oh, וגולת הכותרת. השנה היא 212 לספירה, וכולנו חיים באשליה של קדמה, בעודנו נמצאים בעצם בחלק נידח של האימפריה הרומית. וזה אחרי שחזרתי ואמרתי לך להוציא את כל השטויות האלה מהעבודה. הדבר היחיד שאני רואה שהוצאת מהעבודה זה את החייזרים. באמת תודה רבה לך. אני יודע שלכתוב על זה זה טעות. ולכתוב על... חורבות של בית קברות אינדיאני עתיק מתחת לעזריאלי, זאת לא טעות. רכבת תחתית סודית בתל אביב? איזה לעג לרש. זאת לא טעות. וכל הקונספירציות האלה, ולדבר בזמן הווה ולכתוב בזמן הווה, זאת לא טעות. אני לא מבין מה זה תיאוריות הקונספירציה שאתה מדבר עליהן. אני כותב רק על מה שקורה באמת. הזדמנות אחרונה. אני הולך לשאול אותך שאלה אחת, רק אחת, מתוך כל העבודה הזאת. ואתה תענה לי עליה. טוב. בסדר. אוקיי. תתאר לי. 
המילים שלך, את המהלכים שהובילו למלחמת לבנון השנייה. באוקטובר 2005 הלבנונים מחליפים את חסן נסראללה בדגם משוכלל יותר. עם זיכרון גדול יותר ומעבד אסטרטגי חזק הרבה יותר, שמיוצר במפעל סודי בצפון סוריה, שישראל מפציצה כי חושבים שזה כור גרעיני. לעומת זאת ראש הממשלה בישראל הוא מודל מיושן מאוד שהתעשייה האווירית מוציאה משימוש עוד בשנות ה-80. הדגם החדש מתחיל מיד בפעולות תוקפניות כנגד ישראל, ורק בנס נמנע פיגוע קשה מאוד במגדל של אוניברסיטת חיפה, שכידוע משמש כנקודת המעבר היחידה אל תוך אל אשת, עיר החפורה בתוך הר הכרמל, המוכנסת בפליטי מצדה וחורבן בית שני ושלישי, מה שיכול לגרום לתקרית דיפלומטית חמורה ואפילו לניתוק היחסים והחשמל, כי זה מה ש... מספיק! איזה טעות. אני לא מבין מה טעות. טעות? כן, הטעות הייתה שבכלל הסכמתי לקבל אותך לקורס. הטעות זה שאני מנסה להסביר לך דברים שאתה לא מסוגל לתפוס. אתה מבין? אתה הטעות. אתה. אני לא טעות. אני עושה הכל בסדר. טוב. זהו, נכשלת בקורס. אין מועד ב'. צא מכאן, ואני לא רוצה לראות אותך יותר בחיים שלי. זו טעות שלעולם לא תחזור. אני יכול לתקן את הטעות. עכשיו. תודה רבה. תיקנת מספיק.